എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ വാട്ടർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ പലർക്കും അറിയത്തേ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സർ അറിയില്ല നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മൂലം നന്നായി പഠിക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വാട്ടറാണ് ഈ ഓരോ ബോൾ പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ഓരോ മോളിക്യൂൾസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ എന്താണ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ എച്ച് ടു എൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നന്നായി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇച്ചിരി വലുതാക്കി വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അനേകായിരം ഉണ്ട് എന്നറിയാമല്ലോ ജസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി വലുതാക്കി കുറച്ച് മാത്രം എടുത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളിതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഓരോ മോളിക്യൂൾസിനും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ അവർ തമ്മിൽ ഒരു നല്ല ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ ഈ നടുക്കുള്ള ഈ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നൈബറിങ് മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ അരികിലരികിൽ നിൽക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് ഇതിന് ഒരു നല്ല ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവർ തമ്മിലുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു നല്ല ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈ ഓരോ മോളിക്യൂൾസിനും അനുഭവപ്പെടുന്നു എവിടുന്ന് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള മറ്റു മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് മറ്റേതൊരു ലിക്വിഡിനേക്കാളും ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പരസ്പരമുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വാട്ടറിലാണ് നമ്മുടെ വാട്ടറിലാണ് ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് അത് അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒരു ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഹൈഡ്രജനും മറ്റൊരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് കാരണമാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അത് അധികം ഇപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട എന്നാലും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വേറെ ഏത് ലിക്വിഡിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ അട്രാക്ഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വാട്ടറിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ നടുക്കുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ നാല് വശത്തു നിന്നും ഒരേപോലെ ഈ വാട്ടർ മറ്റു മോളിക്യൂൾസ് അതിനെ വലിക്കുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എത്ര ശക്തിയിൽ വലിക്കുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ പോലെ തന്നെ അതേ ശക്തിയിൽ റൈറ്റിലേക്കും വലിക്കുന്നുണ്ട് മുകളിലേക്ക് എത്ര പുള്ളിങ് ഉണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ താഴേക്കും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നാല് പാടും ഈ ഒരു നടുക്കുള്ള മോളിക്യൂളിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന അട്രാക്ഷൻ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും അഥവാ എട്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ നോക്കൂ ഈ ഏറ്റവും മുകൾ ലെയറിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണോ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ആണോ അതിനനുഭവപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കഥ എന്താണ് ഈ ഓരോ മോളിക്യൂൾസും അടുത്തടുത്തുള്ള മറ്റു മോളിക്യൂൾസിനോ ആയിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് അവർക്കിടയിലും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മുകളിലത്തെ ലെയറിലെ മോളിക്യൂളിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു മോളിക്യൂൾ ഏതായിരിക്കും തൊട്ട് താഴെയുള്ള മോളിക്യൂളായിരിക്കും അല്ലേ കണ്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിലെ മോളിക്യൂൾസിനെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വലിക്കാനായിട്ട് മറ്റു മോളിക്യൂൾസ് ഒന്നും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇല്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇതിന് താഴേക്ക് ഒരു വലിവ് ഓൾറെഡി ഫീൽ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മോളിക്യൂൾസിന് താഴേക്കുള്ള പുഷിങ്ങിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിലേക്ക് മറ്റൊന്നും അതിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയർ മോളിക്യൂൾസിന് അതിന് പരസ്പരവും ഒരു നല്ല ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് താഴേക്കും ഒരു നല്ല പുഷിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും താഴേക്കും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിലെ മോളിക്യൂൾസ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ താഴേക്ക് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയറിന് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളതാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കിയാലോ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടാലോ ഒന്നും ഒരു മെമ്പറൈൻ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഭാരമൊന്നും ആ ഒരു മെമ്പറൈൻ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല വളരെ ചെറിയ ചെറിയ വെയ്റ്റുകളെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ പാളിയുടെ മുകളിൽ താങ്ങി നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായോ വലിയ വെയ്റ്റ് വന്ന് അങ്ങോട്ട് കുത്തി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ പൊട്ടി അത് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ വെയ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ചെറിയ ഇൻസെക്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ കുളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലൂടെ നടന്ന് നടന്ന് പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇൻസെക്റ്റുകൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ വെയ്റ്റിനെ ഈ മോളിക്യൂൾസിന് പരസ്പരം ഉള്ള ആ ബോണ്ടിങ്ങിന് താങ്ങി നിർത്താനായി പറ്റും ആ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ കാലുകൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്ന് പോവാതെ താങ്ങി നിർത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ ബോണ്ടിങ് സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഇൻസെക്റ്റുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു പാളി പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇൻസെക്റ്റുകളുടെ കാലിനും അതേപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലുകളാണ് ഇൻസെക്റ്റുകൾക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റീസൺ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാനുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ആ ഇൻസെക്റ്റിന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് സുഖമായിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിനുള്ള പരസ്പരമുള്ള ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ലെയർ ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പറൈൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സർഫേസിൽ അതായത് ആ പ്രതലത്തിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലി വന്നോ ഒരു പിടുത്തം വന്നോ ഒരു ഫോഴ്സ് വന്നോ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഇതിൻ്റെ സർഫേസിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതേ സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇൻസെക്റ്റുകൾക്ക് നടത്താൻ നടക്കാൻ പറ്റിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ പാഠമുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ബ്ലേഡിനെ നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുന്നു ആ ബ്ലേഡ് താഴ്ന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് അതിൻ്റെ സർഫേസിൽ സുഖമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു താഴ്ന്നു പോകും സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകാതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതെന്തൊരു അത്ഭുതമാണെന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ കാരണം ഒരു സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ബ്ലേഡിന് എത്ര ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും വെള്ളത്തിനേക്കാളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകേണ്ട സാധനമാണ് അത് ശരിക്കും അല്ലേ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയത് കാരണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കാരണവും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറവ് കാരണവും നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണവും അത് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോവാതെ സൂക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലേഡ് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൊസ്കിറ്റോയുടെ എഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ കൊതുകിൻ്റെ മുട്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുമൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് പരസ്പരം നല്ല ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ നല്ല ശക്തിയായിട്ട് കായ് കോർത്ത് കോർത്ത് പിടിച്ച് നിന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് ഏറ്റവും മുകളിലെ മോളിക്യൂൾസിന് ഉണ്ടാകുന്നു അതൊരു പാളി പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓരോ മോളിക്യൂൾസിനെ മറ്റു മോളിക്യൂൾസ് പിടിച്ച് അവർ പരസ്പരം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണത് ഒരു മെറ്റാലിക് ലൂപ്പ് ഒരു വള പോലെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോതിരം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു വളയം ഒരു റിങ് അതിൻ്റെ എക്രോസ് ഒരു ചെറിയൊരു ത്രെഡ് ഇതേപോലെ കെട്ടി വയ്ക്കുക ഒരു നൂല് കെട്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനൊരു സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു സോപ്പിൻ്റെ ഒരു ബബിള് സോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സോപ്പ് പാളി ഇതിലിങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ചെറിയ സോപ്പിൻ്റെ ബബിൾ അതിൻ്റെ എക്രോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിലിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സോപ്പി
നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ മോളിക്യൂൾസിനെയും അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസ് അവരിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കും അഥവാ അവരൊരു ടുഗേദർ ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് നോക്കും അവർ പരസ്പരം ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണല്ലോ സർഫസ് ടെൻഷനിൽ പഠിച്ചത് അതല്ലാതെ അടുത്തുള്ള മോളിക്യൂൾ മറ്റു മോളിക്യൂളിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് തള്ളി ദൂരോട്ട് മാറ്റും എന്നല്ലോ നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷനിൽ പഠിച്ചത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഈ ഒരു സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഈ ത്രെഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആ മോളിക്യൂൾസിനെ അതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള മറ്റു മോളിക്യൂൾസ് തള്ളി ദൂരോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ദൂരോട്ട് മാറ്റി നിർത്തുവാണെങ്കിലല്ലേ ആ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ വന്ന പോലെ ഈ നൂലിന് ഇങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിയല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും സർഫസ് ടെൻഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെ മറ്റു മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് വലിക്കുന്നത് പോലെയാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങോട്ടൊരു പുള്ളിങ് അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മനസ്സിലായോ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് ആ മോളിക്യൂൾസിന് മറ്റു മോളിക്യൂൾസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിലെ രീതിയിൽ മനസ്സിലായോ ഈ ത്രെഡ് ഇങ്ങോട്ട് ആ അട്രാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞു വരും അതായത് ആ സോപ്പിൻ്റെ ഫിലും ഏറ്റവും ഒരു ചെറിയ ഏരിയ എടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഗർ നോക്കും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ച ആ പടമായത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും പരസ്പരം ഇതേപോലെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ പുറമേയുള്ള ഏറ്റവും ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ഈ മോളിക്യൂൾസിനെ ദൂരേക്ക് പോയിക്കോ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് എല്ലാവരെയും പരമാവധി അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് പറ്റുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഒരു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനെയും പരസ്പരം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നിർത്തി എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനെയും മാക്സിമം ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താനാണ് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ നോക്കുന്നത് പിടിയിട്ട് ഇവിടെ അതല്ലേ സംഭവിച്ചത് സർഫസ് ടെൻഷൻ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനെയും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ സോപ്പിൻ്റെ ഫിലിമിന് എന്ത് പറ്റി മാക്സിമം വലിയ ഏരിയയിലേക്ക് വലിപ്പം കൂടിയാണോ പോയത് അല്ല ഏറ്റവും പറ്റുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടാനുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈ ലിക്വിഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു വരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്സ് ഇൻ സച്ച് എ വേ സോ ആസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് മനസ്സിലായോ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം ഏറ്റവും അടുത്ത ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് അത് എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ചെറുതാക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഏറ്റവും സർഫസ് ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് കൺസ്ട്രൈൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സർഫേസിൽ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളി നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പടമായി വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു വാട്ടറിൻ്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് മാക്സിമം ഇത് മാക്സിമം ചെറിയ ഒരു സർഫസ് ഏരിയയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ ഇത് ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ഒരു ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ഷേപ്പ് എടുക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പരന്നു പോയി ആ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ഉള്ളിലേക്ക് കെർവ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ഷേപ്പ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കാരണവും സർഫസ് ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സർഫസ് ഏരിയ വരുന്നത് ഇത് മറ്റേ ഏത് ഷേപ്പിലേക്ക് പോയാലും സർഫസ് ഏരിയ കൂടി പോകുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും കുറവ് സർഫസ് ഏരിയ സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആ ഒരു ലിക്വിഡിനെ ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഒരു ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് എപ്പോഴും മാറ്റുന്നത്
ഒരു ഭാഗം ലവ്സ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം വാട്ടറിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അടുത്തത് ഹെയ്റ്റ്സ് വാട്ടർ അഥവാ വാട്ടറിൽ നിന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്ത് ദൂരെ മാറി നിൽക്കുന്ന വാട്ടറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തമാശയ്ക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഹെയ്റ്റ്സ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം ഇത് വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും വാട്ടറിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗവും സോപ്പനുണ്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്ത് ദൂരെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗവും സോപ്പനുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വാട്ടറിൻ്റെ സർഫേസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ആ സർഫേസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പിലോ ടബിലോ ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടറാണ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രമുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഇവരൊരു പാളി പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പറൈൻ പോലെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സുഖമായിട്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറവായത് കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കാനും പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് സോപ്പ് ഒഴിക്കുകയാണ് വെറും ഒരു തുള്ളി സോപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് സോപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മളവിടെ പരിശീലിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് സോപ്പാണ് ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് സോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര കോടി എത്ര ആയിരം മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ സർഫസ് ടെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് തകർക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഒരു ലാർജ് നമ്പറിൽ നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫേസിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ഈ വെള്ളത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ലവ്സ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാർട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഹെയ്റ്റ്സ് വാട്ടർ വാട്ടറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അത് വാട്ടറിൽ നിന്ന് അകന്ന് ദൂരേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പം ഒത്തിരി ഒത്തിരി സോപ്പിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് വരുമ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏകദേശം ആ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു പിടികിട്ടിയോ ഈ പൊങ്ങി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒക്കെ സോപ്പിൻ്റെ ആ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഈ വലുതായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം വെള്ളത്തിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഭാഗവും ഈ ഭാഗം വെള്ളത്തിനെ ലൈക്ക് അട്രാക്റ്റ് ആവുന്ന ഭാഗവും മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഒരു സോപ്പ് മോളിക്യൂൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാവുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ നല്ല ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ സോപ്പ് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ബോണ്ടിങ് തകർന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ആ അട്രാക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതോടുകൂടി തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ബ്ലേഡിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സോപ്പൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ബ്ലേഡ് സിങ്ക് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയി മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് സോപ്പ് അഥവാ ഡിറ്റർജൻറ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷനെ തകർക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷനെ സോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ആക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സോപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടും തുണി അലക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഗറ് നോക്കൂ അതായത് നമ്മുടെ തുണികളുടെ ഇഴകളുടെ ഇടയിലേക്ക് വെള്ളം കയറി പോകുന്നില്ല എന്ന് ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ വെള്ളം നല്ല സർഫസ് ടെൻഷനൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിനെ എല്ലാം നല്ല സ്നേഹത്തോടെ അടുപ്പിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് അതിന് തുണിയുടെ ത്രെഡുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് കയറി പോയാലല്ലേ തുണി വൃത്തിയാകുള്ളൂ അങ്ങനെ തുണിയുടെ ഇടയിലേക്ക് കയറി പോകാനായിട്ട് ആ സർഫസ് ടെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സോപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും ആ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ആകും അതായത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ ആ തുണിയുടെ ഇഴകളുടെ ഇടയിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് കയറി പോകാനും തുണിയെ നന്നായി വൃത്തിയാക്കാനും സാധിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കാരണം അതിൻ്റെ ബോണ്ടിങ് കാരണം അതിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തൂവുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ്